आज की इस वीडियो में इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स को हमको देखना है इनकम से रिलेटेड यहाँ पर दो एडजस्टमेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक्रूड इनकम और अन अर्न इनकम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इनकम से रिलेटेड ये दोनों एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी हैं जैसे कि अपने एक्सपेंडिचर्स को लेकर पड़ा दो एडजस्टमेंट्स पड़े आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंड कौन सा प्रीपेड एक्सपेंसेज उसी की तरह इसमें भी आपके कौन सा दो एडजस्टमेंट्स हैं एक्रूड एंड कौन सा अन अर्न इनकम जिसको हम एडवांस इनकम के नाम से भी जानते हैं सबसे पहले समझें एक्रूड इनकम को या इनकम रिसीवेबल को इनकम रिसीवेबल या एक्रूड इनकम का मतलब यहां पर क्या है पहले अपन देख लेते हैं एक्रूड इनकम रेफर टू दो इनकम विच है अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द फाइनल अकाउंट है इन अदर वर्ड इनकम ऑफ करंट ईयर अर्न इट मीन्स गुड्स एंड सर्विस डिलीवर हमने गुड्स एंड सर्विस डिलीवर कर दी है इट मीन्स हमने इनकम अर्न कर ली बट इनकम नॉट रिसीव ड्यूरिंग दर्स बट हमने इनकम को रिसीव नहीं किया है सच इनकम आर नॉन एज एक्रूड इनकम एंड अनर्ड इनकम इट्स ट्रीटेड एज अ करंट एसेट तो ये इनकम एक्रूड इनकम कहलाएगी और अर्न इनकम कहलाएगी इसी को अपन बोलेंगे एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो अर्न तो कर ली है जिसको रिसीव करने का हमें राइट्स है बट एंड ऑफ द ईयर ऐसी इनकम हमें रिसीव्ड नहीं हुई है तो इस इनकम को ही हम क्या नाम बोलेंगे एक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल ये करंट एसेट्स है क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में हमें अर्न की गई इनकम रिसीव होगी और शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब विद इन वन ईयर टू मंथ थ्री मंथ फोर मंथ के अंदर अंदर ये आपको अर्न इनकम हमें रिसीव होगी इसलिए इसको नाम दिया एक्रूड इनकम बट कब रिसीव होगी फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर के अंदर रिसीव होगी इसलिए करंट ईयर में इस इनकम को हम एक्रूड इनकम के नाम से जानते हैं इनकम अर्न कर ली है रिसीव नहीं करी है इसलिए बुक्स में इसकी एंट्री नहीं आई है तो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले हमें इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी और उस एडजस्टमेंट्स को यहां पर क्या नाम दिया एक्रूड इनकम इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको अपन समझें ये इनकम करंट ईयर से रिलेटेड है बट रिसीव्ड नहीं हुई सो so, इस इनकम को रिसीव्ड इनकम के अंदर ऐड करेंगे इनकम का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है ऐड करने के लिए या इनकम को इंक्रीज करने के लिए इनकम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बट ये इनकम कब रिसीव होगी फ्यूचर में रिसीव होगी इस कारण से ये इनकम हमारे लिए क्या बन गई एक्रूड इनकम और ये बिजनेस की क्या कहलाएगी करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस होता है इसलिए हम एक एसेट्स अकाउंट करंट एसेट्स अकाउंट बुक्स में ओपन करेंगे एक्रूड इनकम के नाम से तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट और ये एडजस्टमेंट एंट्री करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड इनकम है इसको करंट ईयर की रिसीव्ड इनकम में ऐड नहीं किया तो टोटल इनकम नहीं आएगी और टोटल इनकम नहीं आई तो नेट प्रॉफिट आपको एक्यूरेट हमको फाइंड आउट नहीं होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझें एडजस्टमेंट का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ता है इनकम स्टेटमेंट पर और कौन सा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम देखेंगे कि ये इनकम कौन सी है सेल्स को छोड़कर सारी इनकम कौन सी होती है इनडायरेक्ट इनकम होती है तो जनरली जो इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहा दिखाए जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर ही मैंशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर केवल डायरेक्ट इनकम के नाम से केवल सेल्स आता है बाकी कोई इनकम उसके अंदर नहीं आती है सारी इनकम हम किसमें मेंशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सो एक्रूड इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड है उसको हम ऐड कर देंगे रिसीव्ड इनकम में 
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले दिखाएं बाई इनकम जो कि हमने रिसीव करी है उसमें ऐड कर दें अक्रूड इनकम जो कि आपके कौन सा ड्यू है यानी हमने अर्न कर ली बट रिसीव नहीं हुई इसलिए वो इसको हम जोड़ के दिखाएंगे ताकि हमको क्या फाइंड आउट हो जाए टोटल इनकम और सेकेंड टाइम उसको मेंशन किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के रूप में अक्रूड इनकम से रिलेटेड यहां पर फिर वापस से अपन एक नोट देख रहे हैं हर एक एडजस्टमेंट में अपन ने देखा है अगर अक्रूड इनकम को ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दिया जाए अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर अक्रूड इनकम एडजस्टमेंट्स के रूप में नहीं दिया ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि अक्रूड इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है और ये पर्टिकुलर इनकम में एड हो चुका है तो ये जो बैलेंस आपके ट्रायल बैलेंस में अक्रूड इनकम है ये एसेट्स के रूप में अकाउंट है इसलिए इसको केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बार ही दिखाएंगे और वो भी बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के अंदर मेंशन करेंगे सो so, इसका एक मैंने आपको यहां पर नोट डाला है इफ एक्रूड इनकम अपियर इन द ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन ओनली ऑन द साइड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज अदर अभी कौन सा करंट एसेट्स इट मीन्स दैट एडजस्टमेंट एंट्री हैज बीन पास फॉर एक्रूड इनकम एंड इट हैज बीन एडेड इन इनकम तो ये आपको अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे देगा तो एक्रूड इनकम आपको कहां पर शो करनी है ओनली बैलेंस शीट के अंदर शो करनी है अब इस इनकम से रिलेटेड मैंने आपके एक दो एग्जांपल्स आप इसमें दिए हैं ताकि आप इसको और बेटर तरीके से समझें इस फर्स्ट एग्जांपल में देखें ट्रायल बैलेंस में दो इनकम लिखी हुई है एक इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है क्योंकि क्रेडिट साइड में मैंशन है फोर थाउजेंड देन रेंट रिसीव्ड किया है टेन थाउजेंड का और दोनों से आपके कौन सा रिगार्डिंग नीचे एडजस्टमेंट्स दिए हैं इंटरेस्ट के बारे में बिल्कुल क्लियर लिख कर दिया है एक्रूड इंटरेस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज इसका मतलब इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया बट अभी रिसीव्ड नहीं हुआ है करंट ईयर का कितना फिफ्टीन हंड्रेड ये एक्रूड इंटरेस्ट है इसको किस में जोड़ा जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट में एड करेंगे और इसके लिए अपन को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और इनकम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितने रुपीज से फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज से एक्रूड इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपन कहा शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले इंटरेस्ट शो करें ट्रायल बैलेंस का फोर थाउजेंड एड कर दें इसके अंदर एक्रूड इंटरेस्ट फिफ्टीन हंड्रेड और टोटल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये एडजस्टमेंट फिर शो किया जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में करंट एसेट्स के रूप में एक्टिव इंटरेस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज इसी में एक और एग्जांपल अपन देखें हमने रेंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द इयर्स में टेन थाउजेंड और रेंट के रिगार्डिंग हमको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रेंट है वन थाउजेंड पर मंथ इट मीन्स एनुअली रेंट कितना हुआ ट्वेल्व का और हमने रिसीव कितना किया ऑनली टेन यानी रेंट हमें और रिसीव करने का राइट्स कितना है टू थाउजेंड रुपीज यानी हमने रेंट अर्न तो कर लिया बट एट द एंड ऑफ द इयर्स टू थाउजेंड का रेंट हमको रिसीव नहीं हुआ है तो ये आपके कौन सा रेंट क्या कहलाएगा एक्रूड रेंट तो इसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट टू थाउजेंड रुपीज इसको भी अपन कहा शो करें रेंट रिसीव है इनडायरेक्ट इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले मेंशन करें रेंट ट्रायल बैलेंस वाला टेन थाउजेंड एड कर दें इसमें अक्रूड रेंट कितने रुपए टू थाउजेंड टोटल रेंट कितना हो जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड और इसको फिर बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट्स को मेंशन करें बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में करंट एसेट्स के रूप में अक्रूड रेंट कितने रुपीज का टू का तो ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखा एक्रूड आपके कौन सा इनकम के रिगार्डिंग और इसमें एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया है जो जनरली आपके आता है एग्जामिनेशन में एक एग्जांपल से अपन और समझें ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट दिए सिक्सटी थाउजेंड के इन्वेस्टमेंट एसेट्स है हमारी और इस इन्वेस्टमेंट पर हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग दर्स में फोर का आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट दिए हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% पर एनम पर आपके 10% पर एनम का मतलब यह हो गया कि इस इन्वेस्टमेंट पर 
हमारे को एनुअली जो इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए वो टेन परसेंट रिसीव होना चाहिए सिक्सटी थाउजेंड का टेन परसेंट से ट्वेल्व मंथ का जो इंटरेस्ट आपका बनता है वो है सिक्स थाउजेंड जबकि आपने रिसीव कितना किया है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट मीन फिफ्टीन हंड्रेड का इंटरेस्ट हमने अर्न कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है सो so, ये इंटरेस्ट क्या कहलाएगा एक्ट्रूड इंटरेस्ट ये बिजनेस की क्या बन जाएगी करंट एसेट्स तो इसको अपन कहा मेंशन करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी एक्ट्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए का फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का इसको कैसे मेंशन करें ये भी इनडायरेक्ट इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले शो करें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो ड्यूरिंग दी इयर्स में अपन ने रिसीव किया है 4,500 का और उसमें ऐड कर देंगे अक्रूड इंटरेस्ट 1,500 रुपीस और टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6,000 रुपीस ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है इसी इंटरेस्ट को अपन मेंशन करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स के रूप में अक्रूड इंटरेस्ट कितने रुपए का फिफ्टीन और इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है ये एक बार ही शो करना है ट्रायल बैलेंस की जितने भी अकाउंट है वो कितनी बार मेंशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बार तो इन्वेस्टमेंट अपन एज एसेट्स अपन मेंशन करेंगे एसेट साइड में सिक्सटी थाउजेंड रुपीज के रूप में तो ये एक्रूड इनकम के बारे में हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स को देखा इसी का अपोजिट आपका जो एडजस्टमेंट uh, है वो है आपके कौन सा अर्न अर्न इनकम इनकम इन एडवांस इसका मतलब क्या है अनर्ड इनकम का मतलब है कि ये हमने अर्न नहीं करी है बट करंट ईयर में हमें क्या हो गई एडवांस रिसीव हो गई है अर्न अर्न इनकम और इनकम इन एडवांस इसका मतलब ये है कि जो इनकम हमने करंट ईयर में रिसीव करी है इस इनकम को हमने अभी अर्न नहीं किया है और अर्न नहीं किया है इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड हमने गुड्स सर्विस अभी रेंडर्ड नहीं करी है यानी हमने अभी डिलीवर नहीं करा है कोई गुड्स या कोई सर्विस रेंडर्ड नहीं करी है तो ये कब करेंगे फ्यूचर में करेंगे तो इसलिए ये हमारी जो इनकम जो हमने रिसीव करी है ये हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगी करंट लाइबिलिटी क्योंकि इनकम तो रिसीव कर ली बट हमने इसके बदले में जो सर्विस है जो गुड्स है वो अभी डिलीवर नहीं किया है कब करेंगे फ्यूचर में करेंगे इसलिए बिजनेस की क्या बन गई करंट लाइबिलिटी तो अनर्न इनकम के बारे में देखें अर्न अर्न इनकम रेफर टू दो इनकम विच हैव नॉट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड बट हैव रिसीव्ड इन एडवांस इन अदर वर्ड द इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर नॉट अर्न गुड्स एंड सर्विस नॉट डिलीवर But income received during the years, such income are known as earn, earn income and advance income. It treated as a current liability. तो ये जो advance income है current year में हमको receive हुई है जो अभी हमने कौन सा income आपके कौन सा earn नहीं करी है हमने service अभी deliver नहीं करी है service rendered नहीं करी है तो ऐसी income हमको अगर as a advance receive हो जाए तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है क्योंकि तो जब तक हम सर्विस आपके कौन सा रेंडर्ड नहीं करते हैं गुड्स डिलीवर नहीं करते हैं तब तक ये एडवांस इनकम बिजनेस की क्या बनी रहेगी लाइबिलिटी और ये हमको कब करना है शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर ही हमको गुड्स डिलीवर करना होगा सर्विस रेंडर करनी होगी या रिफंड लौटाना होगा तीन ही केस हो सकते हैं इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता तो ये इनकम हमारे लिए तब तक लाइबिलिटी है जब तक हम इसके अगेंस्ट आपके कौन सा गुड्स या सर्विस डिलीवर नहीं कर देते हैं तो ये बिजनेस की क्या बन जाएगी करंट लाइबिलिटी अब इसके रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट एंट्री हमको करंट ईयर में इसलिए पास करनी है क्योंकि ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है बट रिसीव करंट ईयर में हो गई तो ये करंट ईयर की इनकम के अंदर क्या हो गई एड हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले ऐसी इनकम को करंट ईयर की इनकम में से एक्सक्लूड करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा डिडक्ट करना पड़ेगा ताकि करंट ईयर का स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफेक्ट ना हो इनकम स्टेटमेंट इफेक्ट ना हो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल एक्यूरेट निकले इसके लिए जरूरी है कि हम उसके रिगार्डिंग क्या करें 
एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये इनकम कौन से ईयर से रिलेटेड है ये इनकम है नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इस ईयर से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा माइनस इनकम का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है इनकम को डिडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा तो एडजस्टमेंट एंट्री में इंटरेस्ट अकाउंट या इनकम अकाउंट क्या कर दें डेबिट और एक अकाउंट खोलना पड़ेगा लाइबिलिटी के रूप में क्योंकि इसके अगेंस्ट हमको गुड्स एंड सर्विस आपके फ्यूचर में डिलीवर करना है इसलिए हम लाइबिलिटी अकाउंट खोलेंगे लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हम लाइबिलिटी अकाउंट कौन सा खोलेंगे अर्न अर्न इनकम अकाउंट या इनकम इन एडवांस अकाउंट ओपन किया जाएगा तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गई इनकम अकाउंट डेबिट टू अर्न अर्न इनकम अकाउंट अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझे कि जैसा कि मैंने कहा सेल्स को छोड़कर सारी इनकम इनडायरेक्ट होती है तो इसको भी अपन कहा मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस में दी गई इनकम यानी करंट ईयर में रिसीव्ड हुई टोटल इनकम में से माइनस कर दें अर्न अर्न इनकम जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ताकि करंट ईयर की इनकम आ जाए और इस इनकम को कहा मैंशन किया जाएगा बैलेंस शीट के लाइब्रिटी में एज अ करंट लाइब्रिटी के रूप में इसके लिए भी एक नोट है अगर आपको ये एडवांस इनकम अन अर्न इनकम ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दे तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अन अर्न इनकम से रिलेटेड एंट्री हमने बुक्स में आपके कौन सा कर दी है और उसका इफेक्ट ये हुआ कि इनकम रिड्यूस हो गई और एक लाइबिलिटी अकाउंट आपकी लेजर बुक्स में ओपन हो गया जिसका बैलेंस आपको कहा शो हो रहा है ट्रायल बैलेंस में आपके शो हो रहा है अर्न अर्न इनकम के नाम से तो अगर अर्न अर्न इनकम एडजस्टमेंट्स में देने की बजाय ट्रायल बैलेंस में दे दे तो इसका मतलब हम यही समझेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है अब इसे केवल लाइबिलिटी के रूप में बैलेंस शीट के लाइब्रिटी साइड में ही शो करेंगे करंट लाइब्रिटी के रूप में अब इसके रिलेटेड आपसे दो एक एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर किए हैं इसकी बेसिस पर अपन इसको समझने की कोशिश करें ट्रायल बैलेंस में दो इनकम दे रखी है एक तो कमीशन दिया है फोर थाउजेंड रुपीज और एक आपने रेंट रिसीव किया है फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज कमीशन के लिए आपसे कह रखा है कि कमीशन में फिफ्टीन हंड्रेड का कमीशन एडवांस है यानी फोर थाउजेंड जो आपने कमीशन रिसीव किया है ड्यूरिंग दर्स में इसमें नेक्स्ट ईयर का फिफ्टीन हंड्रेड का कमीशन एज अ एडवांस आपको रिसीव हुआ है तो करंट ईयर का कमीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा टोटल कमीशन में से ये एडवांस कमीशन डिडक्ट कर देंगे तो करंट ईयर का कमीशन कितना आ जाएगा 2500 ये भी इनडायरेक्ट इनकम है इसको कहां पर मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमीशन दिखाएं टोटल ट्रायल बैलेंस में जो दिया है फोर माइनस कर दें इसमें से अन अन कमीशन फिफ्टीन तो रिमेनिंग करंट ईयर का कितना आ जाएगा टू और उसके बाद एडजस्टमेंट को मेंशन करेंगे बैलेंस शीट के लाइब्रिटी में अर्न अर्न कमीशन के नाम से फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज का सेकंड जो आपको इनकम दे रखी है रेंट रिसीव ड्यूरिंग इयर्स में रेंट रिसीव किया फिफ्टीन थाउजेंड बट आपको एक नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि रेंट जो है वन पर मंथ है तो वन पर मंथ का मतलब यह हो गया कि आपका एनुअल रेंट कितना बनता है आपका एनुअल रेंट बनता है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज का कितने का बनता है ट्वेल्व थाउजेंड का जबकि आपने रिसीव कितना किया फिफ्टीन थाउजेंड इट मीन थ्री थाउजेंड का जो रेंट आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया है वो रेंट आपके लिए क्या हो गई एडवांस इनकम कौन से ईयर से रिलेटेड हो गया नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया तो क्या करना पड़ेगा रेंट अकाउंट में से माइनस करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर का एडवांस रेंट थ्री थाउजेंड रुपीज ताकि करंट ईयर का टोटल रेंट कितना आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने बाई रेंट शो किया है जो ट्रायल बैलेंस में रिसीव किया फिफ्टीन थाउजेंड लेस कर दिया इसमें से अन अन रेंट या एडवांस रेंट थ्री थाउजेंड और रिमेनिंग करंट ईयर का आपका रेंट बच जाएगा ट्वेल्व थाउजेंड एडजस्टमेंट शो कर देंगे बैलेंस शीट के लाइब्रेटी साइज में जस्ट लाइक ए करंट लाइब्रेटी इसका आपके एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा और अब इसकी बेसिस पर आप देखें 
इनकम से रिलेटेड दोनों एडजस्टमेंट हम लोगों ने समझ लिए हैं अब जो नेक्स्ट आपके कौन सा वीडियो के अंदर आप लोगों को एडजस्टमेंट जो देखने को मिलेगा उसके अंदर डेप्रीशिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉविंग्स लोन इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके कौन सा प्रिपेयर की है एडजस्टमेंट्स विद एग्जांपल हम लोग समझ रहे हैं काफी डिटेलिंग से देख रहे हैं एंट्रीज इसमें गिवन है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन है एग्जाम्पल गिवन है सो so, काफी मैन्यूटली इस चीज को आप लोग देखें प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें तो आपको एडजस्टमेंट्स करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी थैंक यू